俄乌冲突进入第三个年头，西方对乌军事援助放缓，乌军前线部队严重缺乏武器、弹药和兵力，近期在俄军连番攻势下处于下风。在此背景下，西方动作频频，恐将再次突破所谓红线，支援乌克兰。针对加大对乌克兰的援助，德国外交部长贝尔伯克近日在一档电视节目中表示，对英国外交大臣卡梅伦的提议持开放态度，认为通过英国向乌克兰最终运送巡航导弹是一种选择。根据报道，如果通过武器交换的方式援助乌克兰，德国可以向英国移交金牛座巡航导弹，英国政府则可以向乌克兰提供更多的风暴阴影导弹。卡梅伦也表示，交换武器是可能的，这可能会消除德国总理舒尔茨的担忧。他希望与德国伙伴密切合作，帮助乌克兰。不过，舒尔茨的担忧明显没有消除。他说，在乌克兰部署金牛座导弹的理由不充足，即便以间接的方式也不行。他强调，如果要确保乌军不用这种远程武器打击俄罗斯境内目标，就得派德国军人监管，那将导致德国与俄罗斯直接冲突。金牛座空射巡航导弹射程达五百公里，可低空飞行，具隐身性能。此前，法英两国已经分别向乌克兰提供斯卡普一 G 和风暴阴影巡航导弹，与金牛座性能相似，射程却只有两百五十公里。乌军此前曾多次用风暴阴影和斯卡普一 G 攻击克里米亚大桥、俄罗斯黑海舰队总部和战舰等目标，给俄方造成不小的损失。俄冲突进入第三年，陆续有欧洲国家对外放话，称西方国家可以向乌克兰派兵。但是，北约秘书长斯托尔滕贝格表示，北约并没有向乌克兰派兵的计划。即使个别北约国家向乌克兰派兵，也不会影响整个北约，因为北约成员国受集体防御条约的约束。但斯托尔滕贝格同时表示，现在不是谈论乌克兰人投降的时候，以回应罗马教皇此前关于举白旗的言论。他重申，为了。实现通过谈判和平解决，必须向乌克兰提供必要的军事支持。We want a, a negotiated, peaceful, lasting solution. The way to get there is to provide the military support to Ukraine, because what happens around a negotiating table is inextricably linked to the strength on the battlefield. 罗马教皇方济各发表举白旗言论后，乌克兰外交部召见了梵蒂冈驻乌克兰大使，以表达不满。乌克兰外交部在一份声明中称，罗马教廷领袖不应该发出使强权合法化，并鼓励其无视国际法准则的呼吁。他应该向国际社会发出信号，表明需要立即联合起来，以确保正义战胜邪恶。他应该向发起攻击的人，而不是向遭受攻击的一方发出呼吁。乌克兰总统泽连斯基表示，目前乌克兰还能坚持，乌克兰不需要外国军队，但欢迎来自北约国家的教练和技术人员。泽连斯基还发文称，乌克兰已开始修建三条总长两千公里的防御工事。此前有报道称，自今年年初以来，乌克兰政府已拨款约五点二五亿美元用于建设防御工事。欧洲对乌克兰的态度出现分歧，美国立场备受关注。美国巨额援乌法案在国会众议院正面临障碍。当地时间十一号，美国中央情报局局长伯恩斯在国会参议院情报委员会一场听证会上，再次推动对乌克兰的军事援助。他说，在获得补充援助的帮助下，乌克兰可以在二零二四年底、二零二五年初重新获得进攻主动权。I think without supplemental assistance in 2024, you're going to see more of Divka's,、uh, and that, it seems to me, would be a massive and historic mistake. 当地时间三月十二号，美国总统、国家安全事务助理沙利文宣布，美国向乌克兰紧急提供价值约三亿美元的军事援助，其中包括乌克兰目前急需的炮弹、防空导弹、反装甲系统等等。美国国防部官员表示，这不是向乌克兰提供急需武器的可持续解决方案。美国仍然需要国会通过提供额外军事援助的法案。俄乌冲突爆发两年多来，美国不但没有劝和促谈，反而不断加码对乌克兰的军事支持，一再为俄乌冲突火上浇油。美国知名记者卡尔森近日在接受采访时就提到，俄乌冲突期间，美国将俄罗斯从环球银行金融电信协会这一主要国际支付处理系统中移除，并没收与俄乌冲突无关的俄罗斯普通人的财产。这一系列的操作都是美国政府利用美元和制裁制度玩弄的最强硬政治手段。它摧毁的是美国本体经济。
What is the message to the rest of the world? Get the hell away from the United States. These people, if they elect somebody who's senile like Biden or someone who doesn't like us, they will use the dollar and sanctions to destroy us. Get away. It's not a safe haven anymore. 西方势力不断拱火，正面战场也持续拉锯。俄罗斯国防部十二号发布战报称，过去一天，俄军在库皮扬斯克、顿涅茨克等方向打击乌军，还控制了顿涅茨克方向的涅维尔斯科耶定居点。同一天，乌军则称。乌军对俄军人员及军事装备集中区指挥所等实施打击。乌克兰防空部队还在十二号凌晨摧毁了俄军二十二架攻击型无人机中的十七架。另据俄罗斯国防部消息，十二号一架伊尔七六运输机在俄罗斯伊万诺沃州坠毁，机上八名机组成员和七名乘客全部遇难。目前还在调查飞机失事原因。这是今年以来伊尔七六运输机发生的第二起坠机事故。就在俄乌冲突仍在激烈进行之际，却传来了俄海军司令被解职的消息。据俄媒称，俄海军总司令尼古拉耶夫梅诺夫已被解职，由北方舰队司令亚历山大·莫伊谢耶夫接替其职位。如果这一消息得到证实，耶夫梅诺夫的去职将是自去年俄空天军总司令谢尔盖·苏洛维金被解职以来，俄罗斯军方高层的最重大人事变动。对此传闻，克里姆林宫则拒绝置评。今年六十一岁的叶夫梅诺夫于二零一九年五月被任命为俄海军总司令，此前曾指挥俄太平洋舰队、潜艇部队和北方舰队。然而，这位俄海军总司令在俄乌冲突爆发后的处境却越来越尴尬。俄黑海舰队一共八十多艘舰艇，但截止目前，至少有二十艘舰艇被乌军偷袭击毁。其中包括旗舰莫斯科号、登陆舰凯撒库尼科夫号等大型舰艇。美国国务院负责管理和资源事务的副国务卿维尔玛十一号在记者会上对涉华预算做说明时就声称，必须运用一切可利用的工具，确保在竞争中击败中国。We are requesting two billion dollars to create a new international infrastructure fund, which will outcompete China by providing a credible. Reliable alternative to PRC options. Additionally, we are seeking two billion dollars to make game-changing investments in the Indo-Pacific. 路透社认为，美方提出的此项投资计划瞄准的正是中国的共建“一带一路”倡议。报道提到，长期以来，与中国的“一带一路”倡议相比，美国为发展中国家基础设施建设提供资金的努力相形见绌。值得注意的是，美国国务院还请求另外一笔四十亿美元的裁量性支出，目的是通过对外援助和外交接触来推动印太战略的实施，加强美国在这一地区的影响力。是那位是记者查阅白宫网站发布的二零二五年财年预算案全文发现，这项四十亿美元的预算包括二十一亿美元的所谓双边和区域对外援助，含一亿美元对台援助，另有六千二百万美元用于东盟，还有针对太平洋岛国的援助等。美国国务院在一份新闻稿中透露，这笔一亿美元的涉台预算将通过军事融资贷款方式向台湾地区提供军援，并渲染称目的是为驻台强化贺阻。外界注意到，去年八月，拜登首次提出提供台湾八千万美元军事融资的方案，并于十一月签署，是美国首度以军事融资贷款的方式对台军援。不过，威尔玛同时澄清，这次编列的一亿美元并不包括美国特种部队在台协训。We break out Taiwan for the first time、um, and have a specific line item for it. I, I think this is the. 相关涉台内容在岛内传开后，民进党当局忙不迭表示感谢，但岛内主流舆论表示担忧。美国此举对台湾民众来说都是把战火引向台湾的外战，只有民进党当局还甘愿当棋子。这一亿美金不是送给台湾人，是送给美国人。这几年在美国已经形成了相关的产业链，所以他们就可以从中获利。哎，这里面多少工作机会，多少经济指数啊！是。好，所以呢，这个东西对他来讲，美国来讲是稳赚不赔的。另外，这一份预算案里还包括八千五百亿美元国防预算，较上一年度增长百分之一。其中，首次要求将美国库存中淘汰的价值五亿美元的武器转交给台湾地区。
中国社会科学院美国研究所副研究员杨楠向深圳卫视分析，仔细阅读美国新财年的国防预算，不难发现，美军目前的产能是个大问题。其实要目的，还是要确保对乌克兰的军援。美国一方面宣布对台加码援助的计划，是因为拜登要在大选年加大力度打台湾牌，以争取更多选票；另一方面，对台军售的来源是淘汰武器库，也反映出美国的力不从心。美国军方一直存在一种说法，就是美国军方的研发能力非常强。但是它的产能是跟不上，并且要完成自己的军事现代化的这样一个进程，呃，这就导致了美军一方面他对台湾出售武器是一个去库存。法新社指出，除了涉台内容外，五角大楼编列的新财年国防预算，实际上还有多处针对中国，包括九十九亿美元的太平洋威慑计划支出，以增强美国在印太地区的部队和设施。美国陆军预算总监马克·贝内特更是直言，为应对中国，预计将大幅增加在太平洋地区举行。军事演习的需求。As the national defense strategy states, the PRC is our pacing challenge. It is the focus of our national defense strategy. And as I've said before, the Army has three major roles to play in the Pacific. The first is in helping to establish integrated deterrence as part of the joint force. So we fund in this budget 461.4 million dollars in FY25. 就在拜登政府发布新财年预算案的同一天，美国主要情报机构领导人出席国会听证会，并在发布的年度报告中大肆渲染，在大国竞争、跨国挑战和地区冲突加剧的背景下，美国正面临日益脆弱的世界秩序。中国等国正挑战美国长期主导的国际体系。真的卫视注意到，报告不仅恶意揣测中俄之间正常的贸易往来，还捏造中国试图利用技术影响美国大选、扩大美国社会分歧等荒谬说辞。对于美方近日多次渲染中国威胁，外交部发言人汪文斌十二号在例行记者会上表示，竞争不是中美关系的底色，大国竞争解决不了中美两国面临的问题。美方所谓的“竞赢”，并非你追我赶、共同进步的良性竞争，而是处处给对手下套使绊子的恶性竞争，是以两国人民根本利益乃至人类前途命运为赌注的豪赌，只会将中美推向对抗冲突。